ஸோ வெல்கம் பொக்கிமன் ஜூனியர்ஸ் நம்ம இன்னொரு அவசமான வீடியோவுக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி ரீஜனல் ஃபார்ம்ஸ் தான் என்னென்ன ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ வந்து கொடுத்துட்றேன் ஸோ ரீஜனல் ஃபார்ம்ஸ்லாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க ஸோ போக்கிமான்கள் வந்து ரீஜன் விட்டு ரீஜியன் மாறும்போது அதுக்கு வந்து தனக்குன்னு அந்த அடாப்டேஷன்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி மாறி மாறுறது மட்டும் இல்லாமல் தன்னோட டைப்பை மட்டும் இல்லாமல் ஃபார்ம்களையும் சேஞ்ச் பண்ணிடுது ஸோ இது வந்து ஒரு ரீஜனல் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு வந்து ஜென்ரேஷன் செவனில் குறிப்பிட்டிருந்தாங்க இது வந்து அலோலாலையும் கலாரில் மட்டும்தான் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ வந்து அலோராலையும் கலாரிலையும் பார்க்கக்கூடிய இந்த ரீஜனல் ஃபார்ம்ஸில் முக்கியமான ஒரு ரீஜனல் ஃபார்ம்ஸ் ஸோ ரீஜனல் ஃபார்ம்ஸ்னால் என்னங்கிறது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்றேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ மியவுத் வந்து நம்ம கேண்டோவில் என்ன டைப்புங்க ஸோ நார்மல் டைப்புன்னு கண்ணை முடிக்க சொல்லுவோம் அதே மாதிரி பெர்ஷியன் ஒரு நார்மல் டைப்பு ஸோ அதே வந்து நம்ம அலோலாவில் போனீங்கன்னா நம்ம மியவுத் வந்து என்ன டைப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு டார்க் டைப் ஸோ அதே மாதிரி பெர்ஷியனாக ஒரு டார்க் டைப் ஸோ வந்து இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா அலுவல மியவுத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த அலுவலாவில் போகும்போது அது ஒரு அடாப்டேஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது என்னது நம்மளோட கலரில் வந்து மியவுத் வந்து ஒரு டைப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டீல் டைப் அதோட எவல்யூஷனான பெர்ஷியன் வந்து அதில் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஸோ கலரில் மியாவுத்தோட எவல்யூஷன் கேட்டிங்கன்னா பேர்சீக்கர் ஸோ கலாரில் மியாவுத்தோட எவல்யூஷன் வந்து மாறுது ஸோ அதை வந்து கலாரியன் மியாவுத்துன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ரீஜன் விட் ரீஜன் மாறும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட போக்கிமான்கள் மட்டும் ஃபார்ம்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்குது ஸோ இதை தான் வந்து ரீஜனல் ஃபார்ம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது காரணம் முழுக்க முழுக்க அடாப்டேஷன்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அப்படி ரீஜனல் ஃபார்ம்ஸு கொண்ட ஒரு மூணு லெஜண்ட்ரி போக்கிமான்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த மூணு லெஜண்ட்ரிகள் யார்னு கேட்குறீங்கன்னா நம்மளோட ஆர்டிகனோ மோல்ட்ரஸ் மற்றும் ஜாப்ரஸ் ஸோ இதை வந்து லெஜண்ட்ரி டூ யூனிட் ஷார்ட்டாக சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து கேண்டோவில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்ட லெஜண்ட்ரி போக்கிமான்கள் ஸோ இந்த போக்கிமான்களுக்கு வந்து ரீஜனல் ஃபார்ம்ஸ் வந்து கலாரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கோட பேர்கள் என்ன அதோட டைப்ஸ் என்ன அதில் என்ன மாற்றங்கள் அப்படின்னு சொல்லி டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ அதன்படி பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடிய போக்கிமான் கலாரியன் ஆர்டிகோனோ ஸோ ஆர்டிகோனோக்கு வந்து எப்படி வந்து ரீஜனல் ஃபார்ம் கிடச்சிது ஸோ வந்து இந்த மாதிரி லெஜண்ட்ரி ட்ரையோக்கு வந்து ஏன் ரீஜனல் ஃபார்ம் கிடச்சிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்குது ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த லெஜண்ட்ரி ட்ரியோவான ஆர்டிகோனோ மோல்ட்ரஸ் ஜாப்டோஸை நம்ம கேண்டோவில் மட்டும் இல்லை மற்ற ரீஜன்களையும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ கேலோஸ்லேயும் காமிச்சிருக்காங்க ஸோ ஜோட்டோலையும் காமிச்சிருக்காங்க ஸோ வந்து நிறைய ரீஜனில் காமிச்சிருக்காங்க ஸோ இது காரணம் வந்து முற்றிலும் வந்து இந்த மூணு போக்கிமான்களுமே வந்து ஒரு மைக்ரேட்ரி போக்கிமான் ஸோ மைக்ரேஷன்னா உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் நினைக்கிறேன் தெரியாதவங்களுக்கு இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஸோ மைக்ரேஷன்னா இடம் விட்டு இடம் மாறுறது ஸோ இந்த போக்கிமான்கள் வந்து ரீஜியன் விட்டு ரீஜியன் வந்து மாறி மாறி போயிட்டு இருந்திருக்கு ஸோ அப்படி வந்து கலாரியன் ரீஜியனுக்கு போ கலார் ரீஜியனுக்கு போகும்போது அங்கே இருக்கிற அடாப்டேஷன்ஸ்க்கு காரணமாக அந்த போக்கிமான்கள் அதாவது மெயினாக க்ரௌன் துந்திரா ஸோ க்ரௌன் துந்திரா அப்படின்ட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த அடாப்டேஷன்ஸ் காரணமாக அந்த போக்கிமான்களுக்கு வந்து கலாரியன் ஃபார்ம்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்குது ஸோ இது வந்து மெயின் காரணம் அப்படின்னு பார்த்தி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸோ வந்து இது வந்து என்னோடய தியரி ஸோ வந்து இது வந்து போக்கிமான்களில் வந்து சொல்லப்படலை ஸோ வந்து போக்கிமானில் சோ போக்கிமான் கேம்லேயோ இல்லை போக்கிமான் சீரீஸ்லேயோ வந்து இதை பற்றி சொல்லப்படலை பட் என்னோடய தியரி வந்து இது ஸோ இந்த கலாரியன் ஆர்டிகுனோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து ஒரு மைக்ரேட்ரி போக்கிமான் ஸோ நம்ம ஆர்டிகுனோட டைப் வந்து மாறிடுச்சு ஆமாங்க ஸோ ஆர்டிகுனோ வந்து ஒரு டைப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளையிங் அண்ட் நைஸ் டைப் ஸோ இந்த கலாரியன் ஆர்டிகுனோட டைப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைக்கிக் அண்ட் ஃப்ளையிங் டைப் ஸோ கலாரியன் ஆர்டிகுனோக்கும் ஆர்டிகுனோக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப் மட்டும் இல்லை எபிலிட்டி ஸோ எபிலிட்டியும் வந்து வித்தியாசம் ஸோ இது என்ன எபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி கிளியராக மென்ஷன் பண்ணப்படல ஸோ வந்து அது வந்தோடனே வந்து உங்களுக்கு என்ன எபிலிட்டின்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ வந்து அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசம் இல்லை ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் ஸோ ரெண்டு பொக்கிமானுக்கும் வந்து வந்து என்ன வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எது வந்து ஈக்குவல் ஸோ ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது பேர் வந்து போக்கிமான்களோட பர்சனாலிட்டி ஸோ போக்கிமான்களோட பர்சனாலிட்டி வந்து மாறவே மாறவில்ல ஸோ ஆர்டிகனோ கலாரியன் ஆர்டிகோ ரெண்டுமே வந்து ஒரு கோல்ட் அண்ட் காமான ஒரு
கண்டிப்பாக வந்து ஃப்ரோசிங் அப்படின்னாது அதாவது அந்த ஆப்னன் போக்கிமான் வந்து ஃப்ரோஸ் ஆயிரும் கண்டிப்பாக வந்து அது ஐஸ் ஐஸாக மாறிடும் அதில் வந்து எந்த மாற்றமும் இல்லை ஸோ இதோட அட்டாக் அப்படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் மேன் மாதிரி ரெண்டு கண்ணிலிருந்தும் வந்து சைக்கிக் பவர்ஸ் வந்து வெளிப்படும் ஸோ இதோட சைக்கிக் பவர்ஸோட அட்டாக் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதோட சைக்கிக் பவர்ஸ் வந்து எப்போவுமே வந்து நம்ம ஏதாவது போக்கிமான் மேலே அட்டாக் யூஸ் பண்ணோம்னா அந்த போக்கிமனோட பாடியில் தான் போய் காண்டாக்ட் ஆகும் பட் இந்த ஆர்டிகுனோட சைக்கிக் பவர்ஸ் அதாவது கண்ணிலேருந்து வெளிப்படக்கூடிய இந்த பீம் வந்து போக்கிமான்களோட செல்ஸ் போக்கிமான் மட்டும் இல்லை லிவிங் பீயிங்ஸோட செல்ஸில் போய் டேரெக்டாக காண்டாக்ட் ஆகுமா ஸோ செல்ஸில் காண்டாக்ட் ஆனால் எந்த அளவுக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு கேட்டுக்கோங்க ஸோ இதுலேருந்தே தெரியுது இது ஒரு ஆக்கிரம ஆக்ரோஷமான போக்கிமான் பார்க்க வந்து கோல்டன் காமாக இருந்ததுன்னா இது ரொம்ப ஆக்ரோஷமான போக்கிமான் ஸோ வந்து இந்த போக்கிமான் வந்து நம்ம கலாரியன் ஆட்டிக்கோனோக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ்னே சொல்லலாம் ஸோ வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் என்னங்கிறத பார்த்தோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன போக்கிமானை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பார்த்துடலாம் ஸோ என்னென்னா இந்த லெஜண்ட் ட்ரியோஸ் வந்து எப்போவுமே கலாரில் இருக்கவே இருக்காது ஸோ மெயினாக வந்து ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் மக்களுக்கு கண்ணில் தெரியப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த இடம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌன் துந்திரா ஸோ க்ரௌன் துந்திரா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஐலாண்டில் தான் வந்து கலாரி இந்த மூணு கலாரியன் போக்கிமான்களையும் வந்து பார்க்குறாங்க ஸோ மூணு கலாரியன் லெஜண்டரி போக்கிமான்களையும் வந்து பார்க்குறாங்க ஸோ இது எப்போ பார்ப்பாங்கன்னா பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ஸோ பத்து வருஷத்துக்கு முன்ன ஒரு முறை தான் வந்து அப்பியர் ஆகும் மற்ற டைமில் எங்கே போயிடும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேறு ரீஜன் ஸோ இது முன்னாடியே சொல்லியிருந்த மாதிரி மைக்ரேட்டரி போக்கிமான் ஸோ இது வந்து வேறு ரீஜனில் இருக்கலாம் இல்லைனா க்ரௌன் துந்திராலேயே வந்து இல்லைன்னா கலாரிலே வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து பதுங்கி இருக்கலாம் ஏன்னா இது ஒரு லெஜண்டரி போக்கிமான் இல்லையா ஸோ வந்து இதுகளுக்குன்னு தனியாக ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கண்டிப்பா இருக்கும் ஸோ அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கு ஏற்ற அது வந்து இருந்திருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு எல்லாரும் பார்க்க போகிறது ஒரு ரொம்பவே பிடிச்ச ஒரு இலக்ட்ரிச்சை போக்கிமான் ஸோ ஜாப்டோஸ் ஸோ ஜாப்டோஸை பார்த்தாலே வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது காரணம் வந்து அது பறக்கிறது மட்டும் இல்லை ஒரு எலக்ட்ரிக் டை போக்கிமான் ஸோ த காட் ஆஃப் தண்டர் அப்படின்னே வந்து ஒரு சில பேர் வந்து நினைப்பீங்க ஸோ ஜாப்டாஸ் அந்தளவுக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக் பவரை வந்து கொ கொடுக்கக்கூடிய ஒரு போக்கிமானாக வந்து அமைஞ்சிருக்கு பட் கலாரியன் ஆட்டிக்கு கலாரியன் ஜாப்டாஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஜாப்டாஸோட எப்படி சொல்கிறது எலக்ட்ரிக்சிட்டியே வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க எலக்ட்ரிக்சிட்டி வந்து அந்தளவுக்கு இல்லை இருந்தாலுமே வந்து அதோட ஃப்ளையிங் டைப்பும் வந்து அந்தளவுக்கு டெவலப் பண்ணல அது காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கலாரியன் ஜாப்டோஸ் வந்து ஒரு ஃபைட்டிங் அண்ட் ஃப்ளையிங் டைப் ஸோ ஃபைட்டிங் அண்ட் ஃப்ளையிங் டைப் காம்போவே வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குல்ல ஸோ வந்து இதே மாதிரி இன்னொரு போக்கிமான் இருக்குது அது பேர் ஹவுலுச்சா ஸோ ஹவுலுச்சா அப்படிங்கிற இந்த போக்கிமான் வந்து ஒரு ஃபைட்டிங் அண்ட் ஃப்ளையிங் டைப் இது வந்து நம்ம ஆஷ் வச்சுருப்பார் இது ஒரு கேலோஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜென்ரேஷன் சிக்ஸ்த்து போக்கிமான் இது வந்து என்னென்னா இது இது வந்து ஒரு பறக்கிற போக்கிமான் ஸோ இது வந்து ரொம்பலாம் நல்லா பறக்காது ஓரளவுக்கு காற்றுல வந்து கிளைட் பண்ணுற குழியை வந்து ரொம்பலாம் நல்லா பறக்காது ஓரளவுக்கு கிளைட் பண்ணும் இல்லைன்னா ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக பறக்கும் ஸோ வந்து நம்ம ஜாப்டோஸையும் வந்து அப்படி கொண்டு வந்திருந்தா கூட ஏதாவது ஓரளவுக்கு ஏற்றிருக்கலாம் பட் ஜாப்டோஸ் முழுக்க முழுக்க பறக்கவே பறக்காது பட் எதுக்கு இது ஃப்ளைங் டைப் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதுதான் இது ஒரு பேர்டு மாதிரியே இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் இது இப்போ எப்படி சொல்கிறது ஒரு சேவல் மாதிரி வந்து கொண்டு வந்து வச்சுருக்காங்க நம்மளோட ஜாப்டோஸை ஸோ இது எதுக்கு ஃப்ளைங் டைப்னு வச்சாங்கன்னு எனக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் எப்பவும் தரல ஏன்னா அதுக்கு பல்ல ஒரு எலக்ட்ரிக் டைப்பாக வச்சுருந்தா கூட நல்லா இருந்திருக்கும் பட் எலக்ட்ரிக் அண்டு ஃபைட்டிங் டைப் காம்பினேஷன் நல்லா இருக்காது ஸோ வந்து ஏன் இது பறக்காது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது அதுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு வந்து ரக்கைகள் பெருசாக இருக்காது ஆமாம் ஸோ வந்து ஜாப்டோஸ் மாதிரி இரு அப்படியே கோடு கோடாக கோடு கோடாக பெருசாக வந்து இருக்காது ஸோ வந்து குட்டியான ரக்கைகள் தான் இருக்கும் அதை அது மூலமாக அதனால் வந்து அவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்து பறக்கவும் முடியாது ஸோ வந்து பறக்கவே முடியாதுன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து இந்த போக்கிமானோட பவர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மைட்டி போக்கிமான் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த போக்கிமான் வந்து தனக்கு அதாவது எந்த போக்கிமான் வந்து ஆப்பனண்ட்டில் சேலஞ்ச் பண்ணாலுமே அந்த போக்கிமான் வந்து இது வந்து ஐ மீன் இப்போ வந்து ஒரு போக்கிமான் வந்து நம்ம சாப்டோஸை சேலஞ்ச் பண்ணுது சரி உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு போக்கிமான் எடுத்துக்கலாம் ஸோ எது ஒரு ஃபைட்டிங் டைப் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மேட்ச் ஆப் ஸோ மேட்ச் ஆப் வந்து நம்மளோட கேரடோஸோ சி இது கேரடோஸுங்க
இறங்குச்சுன்னா எப்படி இருக்குங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீடோட போய் ஆப்பனன்ஸில் பவர்ஃபுல்லாக ஒரு கிக் பண்ணுமாமா ஸோ இது மூலமாக அந்த ஆப்பனன்ஸ்க்கு பேரலைஸ் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆகாது பேர் வந்து தண்டர்ஸ் கிக் அது காரணம் வந்து இது ஒரு தண்டர் மாதிரியே இருக்கிறனால ஸோ வந்து அந்த அட்டாக் வந்து அந்தளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறனால இது வந்து தண்டர் ஸ்டிக்குன்னு சொல்லிக்காங்க ஸோ ஃபைட்டிங் டைப்பில் இது ஒரு பவர்ஃபுல்லான மூவ் அப்படின்னு வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ வந்து இந்த போக்கிமானோட மூமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா லைட்னிங் மாதிரியே இருக்குமாமா ஸோ இந்த போக்கிமான் ஜிக்ஸாக தான் மூவ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது மலையிலேருந்து கீழே இறங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ தன் லைட்னிங் வந்து இப்படி மேகத்துலேருந்து கீழே இறங்குற மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியும் வந்து விவரிச்சிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் டைப் அதாவது இந்த ஜாப்டாப்ஸோட அந்த எலக்ட்ரிக்கோட இதை வந்து கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன போக்கிமான் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக பார்க்கக்கூடிய போக்கிமான் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தான் இது வந்து மோல்ட்ரஸ் ஸோ கலாரியன் மோல்ட்ரஸை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கலாரியன் மோல்ட்ரஸ்னோடையும் உங்களுக்கே தெரியும் கண்டிப்பாக இதில் வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஸோ வந்து இது வந்து ஒரு ஃபயர் டை ஃபயர் டைப்பாக இருக்காது அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ரெண்டு டைப்புமே வந்து அதுகளோட ஒரிஜினல் டைப்ஸை வந்து பேஸ் பண்ணலை ஸோ ஃப்ளையிங் மட்டும்தான் வந்து காமனாக வச்சுருந்தாங்க ஸோ இந்த போக்கிமானும் வந்து ஒரு ஃப்ளையிங் டைப் அப்புறம் இதோட ரெண்டாவது டைப் கேட்டிங்கனாலே சும்மா தாறு மாதிரி இருக்குங்க அது பேர் தான் டாட் டைப் ஸோ டார்ட் டைப் போக்கிமான் ஸோ இதை பார்த்தாலே வந்து அப்படி கொல்ல நடுங்கும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான போக்கிமான் இதை சுற்றி எப்போவுமே வந்து டார்க் ஆரா அப்படின்னு வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்குமாமா ஸோ டார்க் ஆரா அப்படின்னு கேட்டிங்கனால ஆராவே வந்து நல்ல விஷயந்தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தால் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பதிலடி கொடுத்துருக்காங்க அது காரணம் வந்து ஆரா டார்க்காகவும் இருக்குது ஸோ கெட்டா ஆரா அதாவது பிளாக் ஆரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கெட்ட ஆராங்கிறத விட பிளாக் ஆரா அதாவது டார்க் ஆரா ரொம்ப பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆரா இதை சுற்றி எப்போவுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்குமாமா ஸோ இதோட சிக்னேச்சர் மூவ் என்னங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம் ஸோ சிக்னேச்சர் மூவ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபயரி பிராத் ஸோ ஃபயரி பிராத் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபயர் வந்து போக்கிமானை சுற்றி எப்படி வந்து எரிக்குமோ அந்த மாதிரியே வந்து இந்த போக்கிமோட ஆராவை இதோட விங்ஸ் மூலமாக வந்து பரப்புமாமா ஸோ அந்த ஆப்னன் போக்கிமான் இந்த ஆராவால் பயங்கரமாக பயப்பட்டு அதாவது அந்த ஃபயர் மாதிரியே வந்து அந்த ஆரா வந்து பிளாக் ஆரா வந்து சுற்றி வந்து இருக்குமாமா ஸோ அந்த டார்க் ஆரா என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த போக்கிமானில் வந்து அட்டாக் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்த அட்டாக்கை பண்ண விடாமல் பண்ணுது அது காரணம் வந்து இது வந்து டார்க் ஆரா ஸோ வந்து எப்படிப்பட்ட போக்கிமானாக இருந்தாலும் ஆப்போசிட்டில் பயந்துருங்க ஸோ வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா இது போக்கிமான் டேர்ம்ஸில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃப்ளிஞ்சு ஸோ ஃப்ளிஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க வந்து கிரன்ச் யூஸ் பண்ணோம்னா ஒரு சில நேரத்தில் போக்கிமான்கள் ஃப்ளிஞ்ச் ஆகும் இல்லைன்னா பைட் யூஸ் பண்ணோம்னா ஃப்ளிஞ்ச் ஆகும் ஸோ டார்க்னாலே ஃப்ளிஞ்சு தான் ஸோ அப்படி பார்த்த ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு டார்க் டைப் மூவாக ஃபயரி பிராத் இருக்குது ஸோ இது வரைக்கும் டார் பவர்ஃபுல்லான டார்க் டைப் மூவ் கேட்டிங்கன்னா நம்ம டார்க் பைல்ஸை சொல்லுவோம் இல்லைன்னா நைட் டேஸ் ஓ நைட் டேஸ் டார்க் டைப் மூவ் நைட் டேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை தவிர்த்து பவர்ஃபுல்லான டார்க் டைப் மூவ்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது ஏன்னா அந்தளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக வந்து டார்க் டைப் மூவ்ஸ் இருக்காது ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபயர் இவ்ராத் ஸோ வந்து இது பார்க்கவே வந்து கேட்கவே வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து போக்கிமா ஆப்பனன்ஸ் போக்கிமான்களை வந்து ஈஸியாக ஜெயிச்சிருமாமா அதுக்கு மொ முழுக்க முழுக்க காரணமே இதோட ப குணம் தான் ஸோ வந்து இது பார்க்கவே வந்து பயமாக இருக்குது ஸோ ஆப்பனன்ட் ரொம்ப துணிஞ்சிருந்தாலே போதும் இதோட ரெண்டு ரக்கைகளை வந்து விரித்து அதோட ஆறாவை அந்த ஆப்பனன்ட் போக்கிமான்களுக்கு சுற்றி விட்டுருமாமா ஸோ அந்த ஆறா மூலமாக வந்து அந்த போக்கிமான்களோட மனசு வந்து ரொம்ப இதாகி பயப்பட ஆரம்பிச்சிருமாமா ஏன்னா ஆரா வந்து எப்போவுமே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுங்க நம்மளோட எமோஷன்ஸை ஸோ வந்து இப்போ வந்து ஒரு குட் ஆரா நம்மளை சுற்றி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நல்ல இடத்துல இருக்கிறோம்னா நம்மளை சுற்றி ஒரு குட் ஆரா இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து கவலைப்பட தோணாது ஸோ வந்து எல்லோரும் ஒரு ஃபேமிலியாக எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்துருக்கோம்னா நம்ம அழுக மாட்டோம் உட்காந்து தனியாக உட்காந்து அது வந்து யாராவது அடித்தா தான் அழுவோம் அது வேறு விஷயம் ஸோ மற்றபடி வந்து சும்மா வந்து ஃபீல் பண்ண மாட்டோம் நம்ம எதுக்காக இருந்தாலும் ஸோ பட் இந்த போக்கிமான் அதாவது என்ன சொல்கிறது பேட் ஆரா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில விஷயங்களுக்கு ஸோ வந்து இப்போவே நம்ம வந்து ஒரு சாவு வீட்டுக்கு போகிறோம்னா நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் ஸோ வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஒரு மூடியாகவே இருக்கும் கல கலந்து சிரிக்கவே தோணாது நம்மளுக்கு ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து அந்த ஆரா வந்து அந்த இடத்துல அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த ஆராவும் ஸோ இந்த
இந்த மூணு போக்கிமான்களை பற்றி பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும்னு எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா அதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக பிடிச்ச லெஜண்ட்ரி போக்கிமான்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த லெஜண்ட்ரி ட்ரையோ அப்படின் தான் சொல்லணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்ட போ லெஜண்ட்ரிகளே இவங்க தான் அவங்க வந்து கேலி ஜாப்டாஸ் மொல்ட்ரஸ் ஆட்டிக்கணும் ஸோ அவங்களோட கலாரியன் வேரியன்ஸை வந்து நம்மளுக்கு அவங்களோட ரீஜனல் வேரியன்ஸை வந்து நம்மளுக்கு கலாரில் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக காமிச்சிருக்காங்க ஸோ ரீஜனல் வேரியன்ஸை பற்றி இன்னும் உங்களுக்கு நிறையா பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசை இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ புரிஞ்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மூணு கலாரியன் போக்கிமான்கள் லெஜண்ட்ரி போக்கிமான்கள் கலாரியன் ஆட்டிக்கணும் மொல்ட்ரஸ் ஜாப்டாஸ் ஸோ இந்த மூணு கலாரியன் போக்கிமான்கள் எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்னொரு ஆசமான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய் போக்கிமான் ட்ரெய்னர்ஸ் பாய் டடஸ்